là một gia đình Ê, à, xin chào các bạn khán giả Các bạn biết bọn mình đang chơi trò gì không? Trò gia đình đó Xin giới thiệu với các bạn Tôi là bố của em bé Còn đây là mẹ của em bé <cười> Tớ không chơi nữa đâu <cười> Không được Cậu không chơi nữa thì ai sẽ là người bế em bé <cười> Nhưng bây giờ tớ à? làm bố Còn cậu làm mẹ được không Không Cậu phải làm mẹ Để cho em bé bú sữa <cười> nữa chứ <cười> Không Tớ muốn làm bố cơ Tớ không muốn làm mẹ đâu <cười> Lại nói cá biển rất hay kết bè kết bạn đó Và thường sẽ chia ra hội các bạn gái chơi riêng với nhau Hội các bạn trai chơi riêng Và thường đông hơn hội bạn gái Các bạn ấy thường cùng nhau tụ lại Cùng nằm sự nắng trên mặt nước Tạo thành những chiếc bè rái cá trôi lên bình Dễ thương lắm để không bị sóng đánh trôi đi Các bạn ấy thường lấy tạo biển để quấn quanh mình đó Chiếc bè lớn nhất có thể có tới 2.000 thành viên lận Dễ sợ chưa? Dù thân nhau như vậy Nhưng khi muốn có bạn gái Là mấy bạn trai đấy cá nghỉ chơi nhau luôn Mỗi bạn sẽ tìm một lãnh thổ riêng Mà không cho bạn nam nào khác vào hết có những bạn nam không tìm được lãnh thổ cho mình Đành kết thành hội nam nhi dễ thương Để cùng sang chơi với các bạn nữ Các bạn có giống những bạn rái cá này không? Thế nào? Cậu có muốn chơi trò gia đình tiếp không? Nếu không muốn thì giải tán Tôi đi chơi với bạn khác Không, không Tôi muốn chơi tiếp Vậy cậu mau đi pha sữa Thay tả rồi hát ru cho em bé đi Thế cậu làm gì Tôi là bố của em bé Nên không phải làm gì hết Vậy sao gọi là gia đình Hả? Như thế nào mới là gia đình Nếu các bạn có xuống dưới biển chơi Thì nhớ ghé thăm nhà cá heo nha Vì các bạn cá heo thân thiện lắm đó Một gia đình cá heo Có rất nhiều thành viên cùng chung sống với nhau Nhất là ở những nơi nào có nguồn thức ăn dồi dào Mỗi chú cá heo sẽ có một giọng mít sáo riêng Dùng để gọi những thành viên trong gia đình Và cũng để giao tiếp với những người bạn hàng xóm Vì không có chú cá heo nào có giọng mít sáo giống nhau Nên tên mít sáo trở thành tên của mỗi chú cá heo đó Nè Cá heo cũng có thể trò chuyện với nhau bằng cử chỉ như là vuốt ve hay ra ký hiệu bằng cơ thể. Trong gia đình, các bạn ấy luôn biết chăm sóc nhau khi ốm đau. Thậm chí, có thể giúp nhau trồi lên mặt biển để lấy không khí trong lành. Ở New Zealand, người ta đã quan sát được một chú cá heo giúp đỡ hai mẹ con cô cá voi tìm đường ra khỏi vùng nước cạn. Có một số cô chú thợ lặn còn được cá heo bảo vệ khỏi bầy cá mập hung dữ nữa cơ. Cá heo chính là một vị anh hùng của biển cả đó, các bạn ạ. À. Đấy, gia đình là phải dạy chứ, luôn yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Thế giờ tôi phải làm gì? Cậu cho em bé uống sữa nhé. Được không? Tôi không có biết làm. Ha. Uhm, thay cậu thay tả cho em bé nha. Ha. Tôi không biết thay. Uhm. Thế cậu hát ru cho em bé ngủ được không? Hả? Hát ru hả? Được đó. Ha. Cậu ơi, à, 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 ngủ cho à, 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 Thôi, thôi. Cậu không hát ru được rồi. Hả? Vậy giờ tôi phải làm gì? À. Tớ biết rồi, hai cậu đứng canh gác trong lúc tới cho em bé bú sữa nhé. Được đó, các siêu nhân bé ta đây. Ta sẽ canh gác cho hai mẹ con. Nha, nha, cha, 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 he, Mời các bạn cùng đến thăm một đại gia đình nhà cày bốn ngón. Ơ, à, các bạn ấy đâu rồi nhỉ? 
À, các bạn ấy đây rồi Các bạn cày bốn ngón làm tổ dưới mặt đất đó Tổ của cày bốn ngón giống như một thanh bốn ngầm dưới lòng đất vậy Gồm có rất nhiều hang hốc nối với nhau Và có nhiều cửa lên trên mặt đất Một cộng đồng nhà cày bốn ngón Có thể lên tới 50 thành viên lận Những thành viên trong cùng một nhóm Rất gắn bó và thường xuyên chạy chút cho nhau đó Điều đặc biệt ở gia đình lớn này Là khi các bạn ấy lên trên mặt đất kiếm ăn Sẽ luôn có một thành viên đứng trông cho những thành viên khác thấy bóng dáng một cây săn mồi đáng sợ thì chú cày canh gác này sẽ cất tiếng báo động cho gia đình mình để cùng lẫn trốn nhà cày bốn ngón cũng có những cô cày chuyên trông trẻ đó những cô ấy chăm sóc cho những em bé cày rất tận tâm khi có báo hiệu nguy hiểm những cô trông trẻ sẽ đưa những bé cày xuống hang Một số cô cày khi chưa có con Còn có thể đi làm vú nuôi cho những gia đình cày khác Ngôi làng dưới lòng đất của cày bốn ngón Thỉnh thoảng là chào đón một số vị khách đến ở chung như sắt Hay cày lõm vàng Vì các bạn cày bốn ngón thiếu khách lắm Xong chưa? Sao cho em bé uống sữa đâu vậy? Ừ, sắp xong rồi Chờ xíu Em nào là Tôi vừa ngủ mướn xẻo rồi nè Tớ có một câu hỏi dành cho các bạn đây Các bạn ơi, cá heo giao tiếp với nhau như thế nào nè A. À, nhảy múa B. Dùng tiếng tích xáo và cử chỉ C. Mở tiệc ăn uống Và D. Tắm nắng Các bạn nhớ lắng xem chương trình vào lúc 17 giờ 20 thứ bảy và chủ nhật hàng toàn trên kênh HTV7. Mọi chi tiết xin liên hệ vào hộp thư điều chúng mình chưa biết a công hai pencil com. Còn bây giờ dài. Xin chào và hẹn gặp lại